啊，这是我昨天的鱼货啊！我操！我操！这这,这么大的你也钓到了？我他妈昨天是过去打鲤鱼的，我坑惯了，我十三斤的。怎么还有这么多小螺呀？我咋知道？他妈丢下去就来，丢下去就来，那口好的很了。嗯、<笑>那么今天嘛，啊，午饭，午饭，午饭，反正我们两个胃型是一样子的。哎、啊，差不多看住。我我我,我怕谁呀、啊？我哎呀，干哪？你吓死我！干哪？到我的地方来，你一定要点。到你的地方，你意思直接把中午饭管了呗？管了可以管，但是不是你这个态度，知道吗？你要个啥态度？你告诉我。呃，打我呗。他最大的标，后边后大标，两百门。哦，最大的是大。我昨天钓了一个。最大的，最大的标是大。我以为他们开玩笑，我一钓起来，我那个牌子一翻过来，大子，我操，可以折现不？那你是大这个勺子怎么说嘞？我看看，可以折现不？那我知道我不去，折现嘛，啊，大折现嘛，勺子。是你这个身板受得了你去？这么大没有，不是。我们今天这边呢是大熊把我们喊过来的啊！我本来以为是钓两斤的螺飞啊，结果呢，咵突咵了一下，五斤起，五斤起步。然后这边来的比较早，现在在静等钓呃老板开门呢。这边排队都已经排满了，就等钓友开门了，不等老板开门。老板也是钓友，老板也是钓友是吧？哎呀，就我死。我今天报不报复？我报。报是吧？啊，哪边啊？这我们就找一些钓。我知道了，我知道了，我我今天报户，我知道了，别说了。位置这里啊，我们今天坐这个三十四号位，看到没有？这地上还有一堆饵料在，肯定是安全的。我们今天这个罗非的个体呢是五斤起步的，本身呢这个动料我是想选择两份干位的，结果就带了两套动料被打劫了一套，所以呢就是一干一新了，一干一新，先给它捏碎啊。而主位型的话，我是以菊香作为主位型的，一二九四四四三四四四五三十里左右的一个菊香。一二三四六七八九十，二十滴的一个甜蛋奶。一二三四五六七，十五滴的一果酸呢。一二三四，十滴的药酒就基本上就够了。我们说你今天非常走了。<笑>这这大熊又在那边放狠话啊。哎，我们在最后呢，把刺猬星给它放进去，刺猬星后面放进去去调整状态啊。在这里呢，我要说一个问题啊。就是我们在初春时期钓螺飞，那么螺飞这个时候是属于半张口的状态。什么叫做半张口呢？举一个例子，就是我们小时候经常嘴边呢不是破皮了吗？然后这在结痂的这个过程当中，我们吃饭的时候嘴巴是张不开的，本来可以张这么大，结果只能张这么大，就是就这么个意思。而且呢，呃，也伴随着初春时期的螺飞是很容易离底的。那它是这种离底的状态，也就意味着会出现很多假动作。所以呢，我们在打搓耳的时候，一定要去软粘，给它足够的时间去磨，让它有，起码它不能太松散。如果磨着磨着呢，啊，那饵料腐垢性不够就掉了，所以一定要打软粘。同样的，凡是搓耳的饵料。包括我们打鲫鱼的虾拉，所有的成本饵料开出来以后呢，就一定要去把它里面的空气去给它排干净，然后你搓出来的一个状态才会更好。它出来之后呢，状态是那种棉絮状的。如果说空气没有排干净的话，它会形成一块一块的那种脱落。OK， 饵料就已经开好了，我们再接着开散炮啊。散炮的话，我想上来先开个。呃，两包吧，先开两包
，放个五毫升的白果香。然后现在呢，今天的天气也还可以，反正先放个，先放也是放，放五毫升的这个能量果酸，等一下再看，根据天气调整啊。因为这个糖我们第一次过来，所以只能说是去边调边去调整我们的一个味型，边摸索去调。嗯、然后。药酒就不能多了，药酒我们最多去打一个穿透，它不一样的，所以我们就放两毫升，少一些。呃，蛋奶做一个扩散跟综合饵料味型的呢，我们加五毫升。在最在最后呢，就是这个啊猪母奶。其实很多人呢，他就是看着别人加这个东西，他不知道这个东西作用是什么，它就是甜。特别甜，所以说再去给它加一些甜味的，两毫升就够了啊。为了这个窝料跟主料做一个搭配，我们得等一下后期再根据情况看一下是否要在窝料里面再加一点菊香。现在暂时不加。OK， 我们就静置在这里吸水就就可以了。再把我们制造出来的这种垃圾啊，全部给它清干净。到时候要掉到一半，飘到糖里面特别不好。本身呢，菊香我我是想去添加一点味型进去去做一个补充，但是这个开好的一个成品跟你开。进去一起，它是两码事啊。我们只需要突出一点点缀就 OK 了，就是不要不要在一起加进去。通过这种方式去加呢，少量的它能够让这个味型就会更大一些，不均匀的更大。啊，大雄，你又在那发狠话了？啊，闭两边，我靠！啊，一般的钓鱼佬都是这样的啊。放最狠的话，挨最毒的打。<笑>我们一样的啊，我们先选择一开始呢，铅皮抽窝去去做窝。但是一定要记住啊，就是说我们在抽这个窝的时候，不要抽太满了，特别是在不了解这个地方水深的时候，你抽满了，水深水深的差距越大，也也就意味着你的窝子距离也会也会越越远。我、哦、靠！就我没颗粒啊！我颗粒没带。下雨了，这下雨啊，阵雨啊，今天。你这边呢？天气不太对劲啊，就感觉要下雨了。然后刚才钓友提议呢，老板把一些养鸡打开。他们说平常下来的话，很快就见到动作了。哎，今天今天打到现在这会儿，我还没见到动作，我要重新把漂调整一下。我今天呢，这个钓具选择的是一只三米九的竿，因为它这个塘里面的水啊比较浅，你竿短了很容易这些鱼有点不太敢过来。然后主线呢是二点零的，子线是一个零零点三的 PE 的浮漂，事先在这个漂的话就相对来讲大一些。我们也是前期试口用了一点七五克左右的，钩子还是一样的，十号罗非秀，反正就按照这个节奏先去打它，先去看啊，我们边边打边调整。但目前呢是不太乐观的，就是今天这个天气阴的太狠了。大雄见动作了吗？见了，第一个见动作，第一个就有动作了。靠，这不得了哦！<笑>哎，装的像模像样的。这会实在是太闷了，就整个整个感觉，啊，因为看到这些鱼，你看这水面上打出来的那种浪，明显呢，它已经不是离底了，它这种是已经叫起伏了。所以今天这种状态很悬，就看这个天吧。这个还乌云压顶的，这雨下不来，我估计这个鱼也下不去。我等一下丢边试一下，因为刚才啊问了老板，越靠岸水越浅，就看一下在浅的一些地方能不能打得到。今天这种状态的话，就是明显这气压不对，鱼是在贴近水皮的地方活动，可能潜水的地方会有一些优势
这拳头低到鱼不能让它跑了哇你这样你这样都已经进超好了全让我拿里切哇看这个看来车流还是对的啊就是这鱼会在这种边位啊去活跃基本上可以判定一个鱼层它是在底部去蹭的这个动作等于说这个概念就是怎么样的就是当鱼离底的时候比如说水面是这么深它可能离底是在它在或者起伏它在这个位置活动那如果说你水深是这个样子的
那个打印机打开以后啊，那边角位已经是没有什么优势了，等于说它含氧量在中间的话打起来已经够了，所以我们又换到这个正窝做掉啊。但是正窝做掉呢，它有一个问题在，就是说在走水的问题。走水通过三种方式解决，一种呢就是推漂，最简单的，你就把漂往上面去推，推到可以定得住。然后第二个呢就是。增加你浮漂的一个支线量，同时修改你浮漂的一个漂型。比如说你这个漂型，哎，来了，来了，来了，哎呀，不要断杆，哎，不要过去，不要过去。你到那边去嘛，你跟着鱼走，你你你不要跟着我走。哎呦哎呦哎呦哎呦，哎呦哎呦哎呦，完了完了，缠住了，缠住了，你抓线，好。抄起来还挨挨个毛啊！哎，咦啊，这个也也对，这个好几个人帮忙了。哇，这这个公飞好漂亮，真的好漂亮。顺子，顺子，就是我们刚才讲的，就是一个通过呃推漂，一个呢就是呃。呃，增加浮漂的一个支线量。呃，一第三个呢，就是我们去修改浮漂的一个漂型。本身我们钓罗非都是一个呃长身短脚的，那么在这种情况下，也就意味着这个水阻会更大。那么你的一个受阻面积大嘛，对吧？就给它降成枣核型啦，或者说底钓漂，尽可能的去减少它的一个受阻就可以了。因为我们在黑坑当中做钓，有时候不打氧，它没口，或者有时候它出鱼的一些位置呢，它就在打氧机旁边。所以说啊，就是要去根据不同的鱼型灵活应应对，它并没有说讲一定是你这种调整以后呢，一定说是很舒适的，绝对是不舒适的。只有不走水的时候打的才是最舒适的。这个时候就是凭你的经验跟感觉去打就就可以了。哟。我操！我操！吓！呦呦呦呦呦！靠靠靠靠！来来来来来来来来来来来！来了！你看看我今天这个保底！来了来了！你先把下面的钩弄了，它因为这鱼太大了，这这啊这个抄网撞不开。来，再把它抬过，撞个身。你看一下有多肥，你看一下，我这是成年人的手啊，看到没有？<笑>好肥啊！来来，给给你们看一下，差不多有一个矿泉水瓶子这么宽了。来啊，东哥把它啊拿起来。哎，来，好了，有希望，有希望。那、啊、我们看到啊，我们这个 P 一线呢，就刚好从这个地方打结了，看到从这个地方结住了，结住了呢，我们就把它从这个钩上面卸下来，卸完了之后，两个钩，两个钩一拉，然后这个结就开了啊，这个就是 P 一线的一个优势啊，啊我。我们换一下线啊，特别是我们打大飞的时候，一定要注意，不管你是碳线还还是 P 一线，这个这个地方有时候进嘴啊磨到了，我们就必须要去给它换掉了，因为你一副钩子才你一副钩子呃才两块钱嘛，啊拿钩子给我，然后你一条大飞，它跑的它不是钱的问题，它是乐趣的问题，对吧？哎，来来来来，胖哥那边中鱼了，去看一下，去看一下。跟着鱼跑的，哎呀，明显是真口来的，我这什么叫瞎猫碰死耗子，我这，哎呀，终于不打龟了，开张了，越我。
，现在这边养光了啊，养光了之后，哦、呃，看一下会打了。呃，半个多小时的养，呃，会不会对这个鱼型有所改善？反正在开养的时候，我们这边的话，本来我这边有一条，后面在开养的时候，我这边打了三条，然后隔壁的大师的话也打了三条，然后他们的话也陆续，嗯，都有中鱼，但是现在这个养停了就很很难讲。咱继续摸啊，钓钓大飞嘛，对吧？还不是钓小飞一样啊，口那么密的，我们只能说争取把握每个口，尽量少跑鱼。把湾战队的大钟，终于上一条鱼了。叫熊哥，熊哥，<笑>感谢大哥给面子。老李问你，嗯，那个茶碗给你，下巴，什么下巴呢？正口，什么叫正口？都说了百分之百的正口呢。完了，抓到手了！我操，这个大出血哦！我跑，你看，我跑了。嗯，看看两只头都逃不过这一劫。受伤，受伤的总是我。来，他过来了。嗯。哈哈哈哈哈！这第一个头都被我翻遍了。哈哈哈哈哈！翻遍了。哎呀，现在是啥情况？现在就是说，这养一停。又一样，鱼又全部起来了，<笑>现在又是早晨开养，<笑>已经开了两次了，关了两次，开了两次，开一个了，开一个了，我开不停，这这就开这一个，对，就开这一个，他们怕有影响，就开这个，对，我们不怕，好，因为这个鱼情，它就是这样，它就是氧气的一个问题。你看这个鱼全部是在水面上浮的，不开你们那边，不开你们那边，这个、我们开我们这边的小都换了西线了，零六零八全部上了，上了，没用，因为你鱼不过来，好养好养，鱼不过来，全部在水面，也就意味着你根本打不到它。如果说开养的话，我就可能又换到零三的一个 P 一线了，因为这个时候呢，很多的鱼它有吃的，有更多的呢是蹭，你只要把窝里的鱼聚过来蹭，你会打到它。你刚刚用毛。你就半水嘛，又冒了一个。那给我摸一下，看看后面。你是老板派来的卧底呀、啊？卧底。我毛一下，万一我还能把它毛起来。我都被他搅了。没有，我真偷，我真偷。用屁股吃。很牢。嘿嘿，成功入库。哇，好漂亮啊，这个。在哪个位置毛的我都不知道。第一眼，哇，大大灰，完了，还等一口八十块钱一条的。又继续，又是零三 P 一线又上了。因为、啊、你线小了，你毛到它你都不敢用力顶。继续，零三 P 一线。今天这场鱼钓的真的是。呃，我又不跟他搞鸡的。搓小一点，不搓大一点。对，忘了。那么我们打这种，它本来就不是特别吃的，在这种走水的情况下，你看，第一个把料搓大了，第二个一系列的动作啊，这是。来一下，真的，浮漂要推上去，喏，啊，这是原本的位置，给它推上去。OK。你宁可走水看漂不方便，也不能说是一动不动，对吧？啊！阿、啊、婆，吃鱼！哎呀，该吃十八号了，你爸。溜一下嘛，今天就搞起来了。明天，今天就完了的。找手感顶我。快点，我开枪。好来，一条白鲢啊。啊啊，这边这个白鲢是有效的啊，就说是可以直接入库送鱼货的。就是很多钓场的，就是钓的这种鱼啊，算工作鱼就无效，好瘦啊！这哎呀，这我打眼机又关了啊
。其实呢，啊，这个问题也是很多黑坑经常会发现的这种问题。比如说，这个钓友呢提出要开养，那个钓友提出要关养，就是意见呢是不统一的。那么在在黑坑当中呢，我们是经常会发现的。像这种情况呢，我们的一个个人建议就是，这个养鸡其实它是一个黑坑的洗牌器，它能够去搅动。这个黑坑里面的，要么你就一直关，要么就一直开，千万不要中途开关、开关、开关的一个频次太高了，太高了的话，那鱼也是比较受惊的。所所以今天这场鱼行也是没有办法。哎呦呦呦呦呦呦呦，顶住顶住顶住！顶死那个狗儿，那干的不要。不用玩了，往我这边溜不怕，往我这边溜，你你你可移动的空间大，我，反正都要到中了，这不是，反正窝子里面都没鱼，随便造。操，连连这个鱼都大，大熊帮忙抄啊，抄我一步吗？哈哈哈哈哈！快啥意思？鱼跑了吗？鱼又抄上来了，我怀疑你是想搞我的鱼啊！谢谢呐，求你啊！那挂了吧。大勇辛苦了一个上午，全给你了。这个把这个把这停着的鱼收上来呀。哎，打一打一条到我屋里面来。大哥，你怕是在地上少了一点灰来忽悠我的不？啊？啊你是不是在那个你你是不是在那个鸡棚里面少了一点灰过来打下去的？<笑>我这边是这个情况，因为今天这种口啊，实在全场那么多人，也都钓不到鱼，所以说老板想着啊，这个下午想能不能口好一些，所以想撒一些精养的东西进去。老板也算是比较良心的老板，往我窝子里面撒一瓢啊。今天开养、关养、开养、关养第四次，一场也就四个小时。大哥，你怕是在地上少了一点灰来忽悠我的不？啊？你是不是在那个你你是不是在那个鸡棚里面扫了一点灰过来打下去的？我这边是这个情况，因为今天这种口啊，实在全场那么多人，也都钓不到鱼，所以说老板想着啊，这个下午想能不能口好一些，所以想撒一些精养的东西进去。老板也算是比较良心的了，往我窝子里面撒一瓢啊。今天开养、关养、开养、关养第四次，一场也就四个小时。峰、嗯、哥，情况如何？两个，两条，两条都是正口，百分百命中率。嗯。感觉还有没有希望？有希望，希望在田野上。哎呀，不简单也，二十块，不简单二十块。我回来啦，快点，我回来啦，那你的飞竿准备上了。对，关了，关了，老师买一根。飞大，哦吼。有什么感想？功能太窄了，这种毛鱼型，这种毛鱼型的，我觉得应该拿十五号钩，这个十一号还是小了一点。再给我一次机会，二十块钱了。谁？谁？
，看是你力大，还是我力大？哟，你牛逼！<笑>你带回去现在一条鱼，算八斤了。一个八斤多。啊啊，可以。啊，几条啊那边？一条。哦，一条。一一条算八斤是吧？对。我操，这么好啊！那我不行啊！哎，来来来,来，有机会，有机会，顶住！哎呀，你再钓一条就上八斤了。人情嘛，这是对吧？对对。大总女生去了，这前面有两个月才敢出来。哈哈哈哈哈！哎，怎么了？重口，起！这个是决定的重口了，这个重口。来！哎呀，漂亮！哇，真好啊！好，来，然后吃。我操，这个这样被吃了三个，这个真蛮悲伤。来，东哥举起来给他们看一下啊。<笑>它这种的呢，是比较肥又厚的那种的，它不是那种呃背比较瘦、比较宽的那种的啊。来来来来来来来，小心啊，小心啊，啊小心啊！胖哥怎么收了？啊，回家吃饭。回家吃饭了。嗯。又成功暴富了。我怕你跑不，要跑掉了，掉了，掉了，掉了，对不对？哎呀，我都不想跑了，你还是你要掉两家。太大了，难听有了，收拾媳妇嘛，你要嘛？等他开个半年一年，你看他有没有兴趣下岗？嗯哎，那，哎呦！老板派来的卧底呀、啊，顿口都跑了。再一条，黄金半小时。这太阳也出来了，这养鸡啊又关了。看一下这老板撒的那个东西，叫什么啊？真羊粉啊，有没有效？有没有像老板说的那么神？看一下能摸几条是几条了。前面冒泡了。帅，切切切，真好。你看他，哎呦，发现，哦，吃出来了。哈哈哈哈哈！这动物你说他抢起来干了，这一根。你看这个钩刚好从这里这里打进去的，它就有这么巧，说明这个这个线呢、啊，它比这个漂的质量好一些。哎，我出了，零点八碳性钠磷。我现在钩子也换小了，然后这个线也换小了，直接从零三的一个 P E 线给它换成。零八的这种普通的尼龙线，如果说它是这个线的一个问题，它出口可能等一下我还会换到零六，因为正口啊跟卯的是两种概念，卯的话可能线会相对来讲大一些，因为卯的力气大嘛，容易冲，而正口这螺飞打起来它就起来了，所以先换，先换小线试一下。都是横两分的，我操！那啥，我看着他那来气，嗯，这啥呀？这是啊，我最讨厌这玩意儿，黏黏糊糊的，黏液嘛。所以你你，这这钓这个你还你还要放鱼护，我赶紧把它扔了，搞个鱼护里面都，味道大得很。零点八，小线，小个锤子，小线直接。零八的防小线的嘛。
，三子啊。妈呀！收了，收了，赶紧收。早点回去，不用晒太阳。你盘子比他高个啥？熊哥，你叫。大搞啊，差不多吧。老板买的，老啊，老板买的这个真阳粉也是假的。那这样本事强，没用啊！他是被别人忽悠了，完了他也来忽悠我。对，他被别人忽悠了，又把我们忽悠了，没用啊！开口，我操，绝对有口、啊！一场，保证有口！一场，一场真阳开关无数次，四次，第五次了吧？五次了，五次还是四次不知道了，差不多了，差不多。哎呦，哎呀，哎呀，漂亮！差不多了，差不多了。我们这边呢，就准备收了啊。这就是压死骆驼的最后一根稻草。小干鱼。小象吗？哎呦，这是头一批的鱼。你来钓了吗？别钓，别钓，别钓，别钓，别钓！你都进超网了，给你做个小手术，知道吧？明天再来。收干鱼啊！这条是老鱼，对，这条鱼在钩鱼。回鱼了啊！回鱼了。不用惯了。啊！这个小木头啊，哇，全部是大的。这五条坑罐有有啥用啊？啊，好大条，全部都是大，好大，好大的，好大的，九斤，九斤十斤的，哇，看这青头飞，特别漂亮啊，十六十六啊，三十二斤。就是今天这场鱼呢，钓的也是很揪心的啊。就中途呢，也是发生了很多的一些事情，也是我们平常黑坑呢都会常见的一些问题。那其实作为一个钓鱼人来讲，那肯定开着养会比不、啊、作为一个鱼来讲，开着养肯定会比关养的时候那鱼活性要高一些。但是这是这里面的话，每个人有每个人的一个啊不同的一个立场。我们呢，作为一个钓鱼人来讲，我们不考虑其他因素。就说，当我们碰到什么样子的一个鱼情，我们就该怎么样去钓，然后怎么样的话，将这一场的一个鱼情把握住，将它的一个呃鱼获量达到最大化，然后去尝试各种的调整。因为钓鱼它本来就是每一场你不可能是顺心的，如果说是都是顺顺心心的这种的话，那老板基本上是慈善机构，或者说是这个钓友他压根就不是过来钓鱼的，就是在这里钓水玩的。所以说，我当我们遇到这种嗯极端的这种鱼情的情况下，我们还是需要去调整自己的一个心态啊，因为钓鱼钓到后面就是钓心态。那么这一期就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见。